Aí galerinha, galerinha, eu lavou ali, olha uma piada de abelha e eu descendo nessa serra. Parece que eu achei uma carteira, pessoal, ali atrás. Parei a moto aqui, peguei a câmera aqui. E, e vamos ver o que, que é aqui lá. A piada da moto aqui, eu acho que é carteira. Aí pessoal, a motinha aqui, ó. Lá vou dar uma olhada na piara. Já tô podendo pilotar minha moto. Parece, pessoal. Eu fui desviar desse buraco, aí eu olhei pro buraco e vi uma carteira, parece uma carteira, pessoal, olha. Que legal. De... Ó, tem documento, pessoal, ó. Ó, ih! Documento, dinheiro, <risos> muito dinheiro. Depois eu vou dar uma olhada, pessoal. Rapaz, tá cheio de dinheiro. E ela tá molhada, olha, cheia de barro. Caramba! Aí pessoal, acabei de chegar aqui na, na casinha aqui do meu amigo Torrado. Aí, o barraquinho dele aqui. E, e eu vim cá pessoal, olhar umas abelhas ali em cima, né? Vocês viram aí lá, eu desci na serra. Ali chama Serra do Salino, pessoal. E eu vi aquela bolsinha, eu fui desviar do buraco, né? E a gente anda de moto, a gente anda até, né? E eu tô andando devagar, devido o meu braço agora, que tá conseguindo puxar a embreagem da moto. Devido a estar machucado, né? Eu avistei, né? Um algo parecendo uma carteira. Aí eu parei a moto. Custei parar ainda. Parei lá embaixo a moto. Subi. Tem a carteira. E eu encontrei ela, né? Tá aqui no banco da moto. Até aberta. É estranho, né? Uma carteira que tem fecho. Mas eu tô olhando aqui com o fecho dela. Não tem fecho, pessoal. Ó. Não tem fecho. Ela tá toda molhada. Ela é só assim. Toda molhada, encharcada, cheia de barro. A pessoa provavelmente pode ter perdido ontem à noite e choveu nela, que deu uma chuvinha, uma garoa, né? E ela tá toda encharcada, molhada, os documentos todos molhados e tem dinheiro, né? Vocês viram lá, não sei o, o valor. Eu vou estar, tá, vou instalar a câmera aqui e vou filmar abrindo ela do jeito que ela está, do jeito que eu encontrei. Lá no começo, lá, né? Do vídeo, vou mostrar para vocês aí. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque eu quero entregar essa carteira na mão da pessoa certa. Não vou deixar para ninguém entregar. Vou entregar na mão dessa pessoa. Do jeito que eu encontrei. E essa filmagem que vai registrar todo o meu... O, o que eu encontrei. E vocês aí do canal é a minha testemunha aí, pessoal. Apesar que eu fiquei na hora que eu achei, que eu vi que tinha dinheiro. Eu pensei na hora. Nossa, resolvi meus problemas. Mas... É a tristeza de alguém, né? né? Perdeu, faz ideia. A pessoa às vezes, às vezes já sentiu falta disso, né? Tá procurando, né? E eu tô sem trabalhar é, nas minhas atividades. Já tem mais de dois meses que eu quebrei o braço, né? Fez cirurgia. Aquelas marcas aí dos pinos. Quem tá seguindo aí no meu canal, né? De apicultura, que eu tenho dois. Tem o um canal de apicultura e o um canal de pescaria. <risos> Eu abri o canal de pescaria poucos dias agora, para não ficar misturando vídeo de pescada com vídeo de abelha, né pessoal? Aí eu dividi, né? Dividi, fiz dois canal, pude fazer dois canal, por que não, né? Faço os vídeos para os fãs que gostam de, da atividade de abelha e faço vídeo para quem gosta das atividades de pescaria aí, né? Para não ficar que trem a pessoa, às vezes fica ansioso para ver um vídeo de abelha, Aí eu chapo um de pesca. Aí o cara, ah, Rodrigo, não, eu não gosto de peixe. Eu, Deus me livre, perlongo longo mordendo a beira do corgo, que é a coisa toda. E eu adoro uma pescaria, pessoal. Eu gosto muito. Portanto, aqui, ó, na casa do meu amigo, tem umas varas aqui de anzol. E eu armei uma linhada ali na represa. Eu vou estar tá indo lá agora olhar essa linhada. O que que pegou? Às vezes, quem sabe, pegou uma trairona boa lá pra nós, hein? Se tiver pegado, eu vou limpar ela aqui no tanque. E vou... Almoçar ela, pessoal. <risos> e vou mostrar pra vocês também aí. <risos> o vídeo vai ficar grande, né? Ali o tanquinho, aqui é a casinha dele. Ele não pôde vir comigo hoje, pessoal. Que ele tá passando mal. Ele caiu ontem de moto, machucou a mão e hoje amanheceu com a febre. Aí eu tenho a chave aqui, ó, da casinha dele. Tudo bonitinho aqui. Né? Vou estar tá abrindo aí as coisinhas dele tudo aí, ó. No torrado, quer mandar um abração ainda, né? viu, torrado? 
E eu sei o irmão Léo, Léo Cabeleireiro, cantor também. E faz show aí pra, pra galera, irmão dele. Gente boa, família boa. Então, pessoal, antes que o vídeo fica muito longe, né? Vou estar tá mostrando a carteira, senão eu começo a falar muito. É, vou ver se eu acho um ângulo aí pra me instalar a câmera, que eu não tô preparado pra gravar. Não queria gravar, não tava comprando, né? Mas achando a novidade, eu quero mostrar pra vocês. Como eu sempre falo, né? Mostra, sempre mostro meus dia a dia aí nos canal Por isso que eu já tenho dois canal Porque um só vai ter muitos vídeos <risos> Aí faz dois, põe vídeo num, vídeo no outro E é isso aí pessoal, vamos lá Pessoal Eu vou abrir a carteira aqui Primeiro o documento é uma identidade É Juciano Bernardo Salves É ó não conheço, nunca vi falar, viu pessoal? Aqui tem uma carteira aqui, deixa eu ver. República Federal do Brasil, Justiça Eleitoral, título de eleitor. Luciano Bernardo de Soares. É o título de, de, de eleitor dele. A identidade dele. Eu não conheço, pessoal, não conheço. Às vezes alguém aí que é inscrito no meu canal aí no YouTube... Que, tá, que mora aí da minha cidade Pode conhecer Aí a carteira dele vai estar tá comigo Viu pessoal E tem um monte de cartão Olha Título de leitor dele Um monte de cartão CPF Olha CPF CPF Olha eleitor do Mauro Lope <risos> ó, A câmera tá pegando ó, Eleitor do Mauro Lope ó, Santinho do Mauro Lope Mauro Lopes é um deputado federal da minha, de Minas E ele tirou muito voto dessa vez, mas ele não conseguiu ser eleito não Um monte de cartão, cartão de... de ih, muito cartão Um monte de cartão, cartão do SUS dele, ó Tá tudo molhado, pessoal Eu vou ter que chegar lá em casa Se eu não encontrar com o dono aí nas estradas procurando, né? Posso acontecer isso E... Pra poder enxugar se eu chegar em casa sem aparecer ele, eu vou eu vou ter que botar para enxugar. Olha que tanto de cartão. Aí, ó. Ih, candidato dele. E pelo visto aqui ele... Tem um nome de telefone, pessoal. Deputado Estadual Federal. Ah, tá. Aí fez uma colinha aqui para votar. Mas eu não vou mostrar essa cena, não. Vou, eu vou pôr um branco aí. Os que votou ganhou. E vamos lá, dinheiro, pessoal. Olha aqui. Tinha dinheiro, ó. Vamos ver quantos real que tinha. Tudo moiado, pessoal. Aí, tudo moiado, ó. Não sei se a câmera consegue mostrar. 100, 200, 250 reais, pessoal. Tinha uma nota de 5 que tava pareado com a carteira de lá. Eu pus ela no bolso. Quando eu tava montando a moto, eu olhei a carteira e vi uma nota de 5. Aqui, ó. E até tinha secado, que ela tava lá no meio da estrada. Vou pôr junto. Ah, provavelmente é dele, né? Tava... Quando eu fui montar na moto, eu vi a nota mais embaixo. Provavelmente a carteira caiu e a nota ficou agarrada no bolso dele. E caiu o carro, né? Vou pôr junto. Tá bem molhado esse dinheiro. Molhadaça. Todo molhado. 250 reais, hein? Dá pra gente comprar alguma coisinha, né? É pouco. Mas aqui, pessoal, podia ser mil, dois mil, cinco mil, dez mil, que eu entregaria na mão dele, viu, pessoal? Por que eu entregaria? Porque tem documento aqui. O documento prova que eu encontrei a carteira, né? O que, que adianta eu tirar esse dinheiro e só entregar a carteira com os documentos dele, né? O que, que adianta eu fazer isso? Fala pra mim. Aí, o que, que acontece? Ó, CPF dele... Título de leitor, tudo. Nem sei como é que eu vou pôr aqui, né? A cama tá pegando. O cara tem que levantar a mão, pessoal. Que eu pus ela na parede. Eu pus o dinheiro dele aqui, ó. Vou pôr o dinheirinho dele. 255 reais. Eu vou pôr aqui 5 reais que tava próximo lá. Que provavelmente é dele. É muita coincidência, né? Vou pôr aqui os documentos dele aqui. Olha, toda... Tudo uma sagada, hein? Perdendo as coisinhas. E vou pôr um bocado de documento dele pra cá. Ele não é habilitado e nem tem documento de moto. Então, 
poderia, né? Ele às vezes não tem moto nem né? pra perder. Pode ser a cavalo, né? Não conheço. Porque se tivesse de moto, com certeza o documento da moto estaria aqui, né? Não tem, ó, não tem documento de moto. Só tem CPF, identidade, título de leitor e o dinheiro. Não tem fecho, a carteirinha dele não tem fecho. Não conheço, pessoal, não conheço essa pessoa, não. Mas tá bem molhado, eu vou, eu vou ali olhar uma linha larga ali, que nós armamos ontem, que eu tava, vim buscar umas taiobinhas aqui com torrado. Aí nós foi na represa ali, nós estamos olhando a área para nós fazer um vídeo lá para pescar, para mostrar no canal aí de pesca. Vai vir eu e o Pedro Avelino, nós vamos fazer esse vídeo amanhã. Aí eu vou ali dar uma olhada, talvez eu vou jogar uma raçãozinha lá para servar os peixes, para ficar fácil de nós pegar o peixe. Tem vez que fica o dia inteiro para pegar o peixe. E vou lá dar uma olhada e vou mostrar lá também um pouquinho dessa represa para vocês. Se, eu, se tem alguma traíra lá que eu armei uma, uma, uma linhada lá <risos> ontem. Tinha um pedaço de lambari, aí nós pegamos ele e jogamos aqui lá. E hoje eu vou, vou lá olhar essa linha e vou é, pôr uma comidinha lá para os peixes para amanhã. E eu e o Pedro Avelina aí também tem um canal no YouTube. Vai vir tá pescando. E nisso até que eu vou lá, eu vou pôr essa carteira aqui em cima de uma telha, que tá um armaço já quente, pra ver se pelo menos enxuga, porque às vezes eu demoro em encontrar o dono, e que eu vou divulgar, vou mandar esse vídeo no ar, pra quem eu encontrar o dono, né? Depois eu mostro o resultado, né? Que se eu não encontrar essa pessoa, quem sabe, alguém vai assistir esse vídeo, vai entrar em contato com essa pessoa, essa pessoa vai me procurar, que eu só entrego na mão da pessoa que perdeu. É o certo né é o correto né então beleza pessoal vamos lá olhar a linhada lá e tratar dos peixinhos para amanhã eu e o Pedro aí ver se faz uma boa pescaria para postar no canal de pescador eu ponho assim Rodrigo Abreu pescador vocês clica aí Rodrigo Abreu pescador vocês vão encontrar o meu canal e vocês por Rodrigo Abreu apicultor vocês vai estar tá encontrando o meu canal de apicultura então, é isso aí, pessoal. Vamos lá conferir e mostrar para vocês o que eu vou fazer para amanhã nós pegar uns peixinhos para vocês. Pessoal, quero mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Eu trouxe, eu comprei 2 kg de é, é, milho picado e 1 um kg de ração de coelho. Pessoal, vocês misturam os dois ingredientes no balde. Aqui, ó. Vou destampar que fica mais fácil. Ó, ração de coelho. E mistura um pouco de canjica de milho. Mistura bem misturado, molha e joga no local que você vai pescar. Você faz um dia ou no outro dia você pescar, pessoal. Você vai estar tá pegando, vai ter mais chance de pegar alguma tilapa boa ali. E ali é tilapa selvagem nessa lagoa. E então tem que fazer isso aqui para ver se consegue pegar. Porque se não fazer, pessoal, poderá levar tempos e tempos e tempos para poder conseguir pegar um peixinho. E aí, pessoal, eu deixei a carteira, ó, o marmaço quente, tá vendo? Sol. E eu deixei a carteira do rapaz aqui, pra enxugando, pra não ficar mofando, né? E vamos lá pra lagoa, pessoal. Chega de lero, lero, e vamos pra lagoa ver como é que tá lá. Chegando lá, eu mostro pra vocês, pessoal. É uma caminhada aqui de uns 200 a 300 metros aí. Vou a pé, vou de chinelo de dedo, <risos> e vamos lá. Aí, pessoal, chegamos aqui no pesqueiro. E eu trouxe aqui o baldinho para me misturar a ração. E é onde eu vou jogar ela aqui, ó. Por quê? O Pedro vai pescar. O Pedro Avelino, com certeza, eu vou pôr ele aqui. Ele vai fazer a pescada dele aqui. E eu vou fazer a minha ali, ó. E olha aqui lagoona, pessoal. Olha. Aqui diz que tem muita tilapa. Mesmo. E diz que tem algum tambaqui que soltaram aí. Por soltar. Né? E nós vamos fazer a pescada aí vai ser amanhã então tô vindo aqui hoje cedo né eu larguei uma linhada armada ali ontem que eu vim olhar né primeiro a gente olha a área se dá para pescar ou não e hoje eu vim para alimentar e amanhã nós vamos estar tá gravando a pescaria aí ver o que que vai dar pessoal então vou misturar aqui a ração de quei com comprei um quilo de ração de quei com dois kg de é, fubá grosso de batido na picadeira que fala é um, um canjicão de milho. Vou misturar os dois molhado e vou jogar ali, ó. Que serve para mim e pro Pedro fazer a pescaria aí amanhã. Beleza, pessoal? Então, e depois eu vou olhar a linhada. Quem sabe pegou? Se tiver pegado, eu vou mostrar para vocês. Então é isso aí, pessoal. 
Pessoal, eu não ia filmar, mas eu gosto de mostrar o que eu vou fazer para vocês aprender. Aqui, como eu falei, né, tem um quilo de ração de quei. Eu vou julgar aqui, ó. Vou entornar toda aqui. <risos> ó. Por que a ração de quei, pessoal? A tilapa adora a ração de quei, porque a ração de quei ela vai pro fundo. Ela vai pro fundo e é mais pesada e fica mais fixa num lugar só. E o fubá, elas também. Tá difícil eu misturar aqui, ó. 2 kg. 2 kg. Olha que bonito. Aí desse jeito o milho, tá vendo, pessoal? O milho picado. Vou misturar os dois ingredientes. Ó. Olha como é que vai ficando. Ó. O bom, pessoal, é, é deixar azedar. Deixar azedar em uns três dias, mais ou menos, para você fazer na selva. Mas como aqui né, não tem esse tempo todo, nós vamos fazer isso aqui. Olha aí que bacana. Agora, pessoal, eu vou julgar mais ou menos bem ali no meio do mato, que o mato ajuda a defender a comida para ir lá para não ir lá no meio da lagoa tá vendo e olha que lagoa pessoal ela é muito grande pessoal muito grande mesmo e eu vou estar tá gravando aqui diz que tem muita traíra mas vamos ver aí né a linhada se tiver pegado nós vamos preparar aí para traíra pessoal né que provavelmente pode dar alguma traíra boa aí de dia então vamos alimentar aqui e não vou mostrar jogando ali porque eu vou ter que mas eu vou, vou tentar pôr a câmera aqui, pessoal. Aí, pessoal, ó. Vai. Vou jogar tudo de uma vez só, que é melhor. Vou jogar um pouco ali também. Prontinho, pessoal. Vou lavar essa sacola. Agora, pessoal, só aguardar aí amanhã. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós vamos estar gravando aqui essa pescaria nesse local aí pra vocês. Aí, pessoal, é, a linhada, né, que eu armei, ó, não pegou, pessoal. Se tivesse pegado, eu ia mostrar pra vocês. E eu armei aqui, ó, joguei aqui na água e não pegou, não. Mas amanhã, pessoal, provavelmente, né, o próximo vídeo aí, Provavelmente nós vamos pegar. Nós vamos fazer a pescaria aqui durante o dia todo, né? E aí vamos fazer um vídeo bem bacana para vocês. É, os peixes já estão tá pulando aqui no, no severo. E é isso aí, pessoal. Então, fica com Deus. Um forte abraço a todos vocês. Não deixe aí de se inscrever no canal. Dá um like. E até o próximo vídeo aí para vocês. Valeu, pessoal.